Una vez, en un pueblo lejos de aquí, yo conocí a un personaje loco. Me dijo que era un espíritu llamado el Chichtli y que le gustaba mucho hacer travesuras. A mí me parecía un niño necio, no un espíritu, pero no importaba. Me gustaba jugar y pelear con él. Un día me desafió a subir una montaña altísima llamada Teposteco. Me dijo que había una pirámide mágica en la cima. Tenía miedo porque, como el chichli es travieso, ¿quién sabía si me estaba diciendo la verdad? Pero subí de todos modos. ¡Caramba! ¡Qué desafío! Y allí en el cenit vi la pirámide. El chichli llegó primero. Bailaba y se reía. ¡Qué loco! pensaba yo. En otra ocasión, nuestros padres nos llevaron a ver las ruinas de Xochicalco. El chichli me desafió a entrar una cueva secreta. Fui a la cueva y entré en la oscuridad detrás del chichli. Tenía mucho miedo. De repente, el chichli gritó y yo salí llorando de la cueva. El chichli salió detrás de mí, riéndose y cantando. ¡Qué loco que es! Yo pensaba. Mis padres querían visitar los jardines flotantes de Xochimilco. Como yo nunca había visto flotar un jardín, tenía ganas de ir y le invité al Chichli. Allí montamos una lancha y todo el día navegamos por los chinampas, que son como pequeñas fincas. El chichli me persiguió por toda la lancha. Corrimos y corrimos, aunque mis padres nos dijeron que no. El chichli y yo nos caímos en el piso resbaloso, y yo me rompí la piel de la rodilla, y él la piel del codo. Ahora estamos los dos sangrando, le dije entre mis lágrimas. El chichli simplemente se sonrió. Me dijo que cuando dos personas sufren el mismo tipo de herida, eso significa que van a ser amigos para siempre. Comparamos nuestras heridas. Y sí, eran iguales. Así me di cuenta de que íbamos a ser amigos para siempre. Ya estoy de nuevo en mi casa. El chichli me hace mucha falta. Pero mis padres dicen que lo vamos a visitar en diciembre. Después de mi viaje, tengo muchas ganas de hacer travesuras. ¿Será que el espíritu del chichli me invadió el alma? <risa>